ze względu na bezpieczeństwo państwa. Podaje się również do publicznej wiadomości, że w przypadku... Zawieszenie praw obywatelskich. My name is Chris Salovich. From the early 1970s, I've been writing about music for the British press. This train terminates at Edgeware. I was around when punk rock was born. I also saw the birth of MTV Europe. I've written over 15 books, including biographies of Joe Strummer, Bob Marley and Paul McCartney. However, events that were happening in Poland had a totally different dimension. Until the end of the 1980s, Poland was part of the Soviet bloc. Despite that regime, Polish people tried to live normally. And rock music was present here. It was a picture of the reality in which the Polish people had to live. <laughs> In the West, music became the element of moral revolution. In Poland, which was under communist control, it was also an expression of rebellion against the regime. Although the musicians were not put into prisons, there were some other ideas as to how to restrict the message that their music brought. I'm of Polish descent, and all along I was observing the events in Poland. I came here to learn the history of Polish rock and the people who made it. When Elvis Presley is recording his first songs in the mid-1950s, helping give rise to the birth of rock and roll, Poland is in the most bloody and gloomy period of communism. Thousands of people are sentenced to death. Millions suffer under the Stalinist terror. Even telling jokes about the ruling authorities could lead to severe prison terms. In these times, the palace of culture and science is being built in the center of Warsaw. It is a gift from the Russian people and Joseph Stalin to the Polish people. The palace is to be the symbol of communist domination, but actually it becomes the most hated building in Poland. Communist party congresses take place here. On this square, a platform is placed and is used during different mass meetings and parades. However, ironically, 
the palace also becomes the witness to important events and to the development of Polish rock and roll. Ja jestem rocznikiem pałacu. Moment, który ja pamiętam, związany z tym miejscem, to jest Rolling Stones. W 67, 13 kwietnia, oprócz tych, którzy mieli bilety, przyszło, nie wiem, tam z 10, 15 tysięcy młodych ludzi, którzy wokół Pałacu Kultury chcieli w ogóle tylko być. Yeah! Rolling Stones przyjechali tylko na jeden dzień. Biletów nie starczyło. Ale i ci, którzy je zdobyli, niewiele mogli usłyszeć. The Rolling Stones visit and other similar events influence Polish music and change young people here. Poland was like one big prison. Uh, you didn't have a passport uh, at home, you couldn't move freely. So what we had always done was looking behind the Iron Curtain, you know, trying to know what's going on out there. Muzyka rockowa od samego początku była czymś więcej niż tylko muzyką, niż tylko piosenkami. Raz, że opisywała pewne niezadowolenie z tego świata, który nas otacza. Z drugiej strony prowokowała do jakichś działań, żeby to, żeby, żeby to zmieniać. Let me please explain key factors of Polish rock and roll history. First, you must think about Polish Catholicism. When you look at the Polish Catholicism, it's a background for thinking about independence. Rock, it's also about independence, about personal independence. So you have natural conflict between thinking about independence of youngsters living in idea of patriotism, Catholicism and the youngsters thinking about rock, about different ways of life. But really, communism and Catholicism are both essentially very conservative. And in the middle, in this very thin space between them, rock and roll seems to emerge in Poland. Yeah, and it's a sort of escape. You can go out from this society. Back to 1967. Everything seems to be okay in Poland. Socialism is still there. The party's leaders are greeting people from the platforms during the May Day parades. And then suddenly, during the biggest music festival, a Polish artist starts to protest against something. Czasem aż styd przyznać się. A jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak jak może. Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i moc zawierzy w to. Nie, 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 nie. 
This is the first protest song of Polish rock. At the same time, the hippie movement is blooming on the west coast of the USA. There are also some hippies in Poland, but that isn't easy for them here. We need a national educative action that would bring them back to society. Left all alone, they will become a ball and chain for society. They have not learnt how to work, so they will probably take the path of crime. This is what was written in a militia newspaper serving the nation. Hippie to był człowiek, który chciał być wolnym, zniewolonym państwem, chociażby przez sam wygląd, więc ta wolność często łączyła się z bardzo szybką reakcją władz, ulicy, szkoły. No to było jakieś wykrawanie dla siebie wolności, ale wolności obyczajowej, nie politycznej w tym świecie totalitarnym. Chociaż natychmiast przez władze było to interpretowane jako polityczne. Byli to ludzie, którzy niepotrzebnie według ówczesnej władzy zdobili ulicę. Często to się kończyło jakimiś chwilowymi zatrzymaniami, jakimiś 48 godzinami pobytu na jakimś komisariacie. Przychodzisz zawsze do mnie, gdy zapada skrót. Zapalasz szykę tęczy i przerywasz. Lublin był pokryty takimi postaciami bardzo, bardzo kolorowymi, jak na owe czasy, i barwnymi. Kiedyś Komunka wykonała bardzo śmieszną historię, bo miał przyjechać Nixon do Polski, miał być w Lublinie. Więc oni połapali całe to towarzystwo i ich ostrzygli. Przepłynąć poprzez ręczy, no i jest nowy Partia nakazała służbie bezpieczeństwa przedsięwzięcie całej akcji. Dotarłem do instrukcji, w jaki sposób likwidować ten ruch. Przede wszystkim poprzez relegowanie z uczelni, jeżeli ktoś studiował. Przez siłowe wcielanie do wojska. Przez straszenie rodziców. However, even in these times, there are people who fight for bits of freedom. Music, theater, painting, cabaret. Even if they're a niche, they can still be an escape from the gray reality. I was looking for music and freedom. Obojętnie, czy to była muzyka jazzowa, czy rockowa, czy jakakolwiek inna, szukałem wolności, a ta wolność polegała dla mnie na znalezieniu sobie takiego ujścia, w którym człowiek mógł w sposób całkowicie nieokiełznany okazywać swoje emocje. Tak robił Hendrix, tak robił Coltrane. Kiedyś powiedziałeś w wywiadzie całkiem niedawno w Trójce, że w latach 60., kiedy czerwone gitary śpiewały, bo ty się boisz myszy, to Bob Dylan śpiewał rzeczy o wiele ważniejsze. To była taka wypowiedź, która wywołała sporo kontrowersji. Nie, nie rozumiem tych kontrowersji. No, nie nie skłamałem, nie przypominałem sobie pieśni, które by y, mówiły o tym, co się dzieje w Polsce naprawdę w latach 60., 70. z powodów oczywistych, mhm. prawda? Nie można było takich pieśni śpiewać. Let's talk about 70s. You have a new team ruling the country, okay. promising people much more richness. Prosperity. Prosperity, yeah. For people, it was a big change because they have started to make things like small cars called Maui Fiat. Houses, Western cosmetics, Western products, 
Coca-Cola, and some kind of Western culture. And how is this being reflected in music that's being made? Gehrig, first secretary of Communist Party, didn't really like rock. Okay, Bonnie M okay, sure. was an ideal kind of star for those kind of people. Funny thing, happy thing for happy people, living in a happy society. full of frustration, full of anger, having no future really, not as a slogan, but as a real situation we were in. And this punk thing, you know, gave us this spark to explode. Oh, we felt free suddenly. So what did punk actually mean to you? A new approach to culture, a new approach to creativity, a new approach to, uh, to life, really, you know? Where your life was a piece of art, suddenly. Not you know, being an artist meant to, to live your life. At the end of the 1970s, one can see the first Polish punks in the streets of the biggest cities. Still, they are not welcomed here with open arms. With suitable irony, one of the first gigs by Poland's pioneering punk group Tilt takes place at the Palace of Culture. In every place that we played, you know, in 79, 80, we are the first to play this new kind of music. And you're getting a reaction, presumably. And we're getting a reaction, you know, and, and, and young people would, you know, come up and with, with safety pins and say, okay, stick it to my ear, and I had to do it. <laughs> Did you wear safety pins? Uh, not in my body, <laughs> no. Jesteśmy przeciw wszystkiemu, co jest przeciw nam, przeciw wszystkiemu, co w jakikolwiek sposób ogranicza naszą jakąś swobodę. A jak można nie mówić o pesymizmie, skoro jest na świecie dzieje się tyle dziwnych rzeczy i rządzą światem te dziwni politycy. In the 1970s, the success propaganda makes the Poles believe that they will catch up with the world. But the money borrowed from the banks to create the golden era has to be paid back. The Poles start to understand that the regime called real socialism for them means just the rise of prices, empty shelves in shops, simply poverty. The outburst of dissatisfaction cannot be avoided. In 1980, Poland faces a tidal wave of strikes. By mid-August, the Lenin shipyard in Gdansk is paralyzed. It is
It is no longer about higher salaries. Poles want a real change. It is almost unbelievable. For the first time in history, the socialist government has to give in to the protesting workers and guarantee them the negotiated privileges on paper. The solidarity movement, the independent trade unions are born. People in Poland believe that it is just the beginning of change. Po raz pierwszy w systemie komunistycznym w Polsce doszło do tak bliskiej współpracy inteligencji z robotnikami i władzy nie udało się tych ludzi podzielić. To było źródłem siły tego strajku. Dużo nas, dużo nas, dużo nas, dużo nas. Mało ich, mało ich, mało ich, mało ich. Boją się nas i muzyki bez słów. Boją się w nocy spać. Boją się, kiedy są, patrzą na dwór Boją się siebie, boją się wszystkich nas 1980 is also crucial for Polish music What has been ignored for years suddenly bursts through with explosive force It is a boom time for Polish rock music Chcemy być sobą, chcemy być sobą wreszcie Musicians write the lyrics describing the reality that surrounds them and expressing their frustrations. That kind of music, rooted in meaningful situations, quickly wins a large group of fans. Thousands of concerts are organized all around Poland. The temperament that could be shown in the songs said that you can be a free man. And now it's again a thing that doesn't stop. Jak się komuś pokaże nowy wynalazek, przepiękny i nowe możliwości, to ten ktoś tego nigdy już nie zapomni. To jest już szczęście człowieka. In a little town right in the middle of Poland, the biggest rock festival in this part of Europe is taking place. Throughout the 1980s, every year about 20,000 people come here for a couple of days. Yarochin is an enclave, the only such place in the entire Soviet bloc. Yarochin was prior to the first solidarity, you know, because we were there just like summer and solidarity happened out of August. So, you know, the feeling in the air was already good. Why did they let this happen? You'd have thought they wouldn't. Maybe someone who made the decision thought probably the right way. Okay, let them go there, let them play that music, let them be there, let them not protest, let them be happy that they have their own festival makes an intelligent decision. Yeah. 
przekonali, co jest dobre, co złe. się taką wolność, jak tam się przyjeżdżało. Jak pierwszy raz jechałem do Jarocina, myślałem, że po prostu to jest taka jednorazowa przygoda, dlatego, że to był 80. jakoś tak, no wiadomo, co się działo w kraju politycznie i tak naprawdę sytuacja też była dramatyczna, jeśli chodzi o chociażby jedzenie, więc ten festiwal kojarzy mi się z tym, że wszyscy szli z bochenkiem chleba i jeśli mleko w butelce. Największym odkryciem w Jarocinie. Bo dla mnie największym odkryciem było to, jak wielu wspaniałych artystów w Polsce żyje, o których w ogóle nie wiedziałem. Ja nie zdawałem sobie sprawy, że jest tak wielu wspaniałych ludzi, którzy po prostu piszą takie numery, że mnie ciarki po plecach przechodzą, jak tego słucham. Prowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. On December the 13th, 1981, the army takes over power and freedom falls apart. Thousands of solidarity movement activists are imprisoned. General Jaruzelski imposes a curfew. Phones stop working throughout the entire country. One needs special permission to drive around Poland. Factories are pacified and workers who had been fighting for their privileges are dispersed with batons, gas and water cannons. Tanks drive against the most resistant and militia use firearms. There are the first fatalities. Drodzy rodacy, zwracam się do was w dniu głęboko zakorzenionym w polskiej tradycji, w polskim obyczaju. Tegoroczne święta 
obchodzimy w warunkach szczególnych. Zdaję sobie sprawę, jak obostrzenia stanu wojennego skomplikowały codzienne życie. It is the saddest Christmas Poland gets to celebrate for many years. But Poles refuse to forget the short-lived period of freedom. They will fight for it for the rest of the decade. state of war. So suddenly you're in, 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 in a place where the authorities declare, declared war against uh, citizens, right? And a funny thing happened because uh, one of the state-owned record companies opened a new studio in Warsaw and they needed some musicians to test it technically. And we spent, I think, six weeks recording, <laughs> pretending that we are just testing the studio. To jest właśnie egzotyka komuny tamtego czasu. Generał Jaruzelski trzymający społeczeństwo Zaryja na ulicach czołgi. A to brygada kryzys Public Enemy Number One. Nagrywa płytę, gdzie znajdują się piosenki, że Babylon jest Fallen, czyli Babylon upadł, czy śpiewają piosenki o Ganji. recording this album. We have special documents stating that we can move freely during the night, you know, during the curfew. And it was like a science fiction movie. Who are you? Where are you going? Show us your papers. What do you have in your car? Open your car, open your boot. You know, everything. Everything. And next stop, the same thing. So they're making a statement. Yeah. yeah. We are here. And you're not so free to move, even if you have those papers. Ja słuchałem w latach 70. głównie muzyki angielskiej, bo polska muzyka była po prostu mało ekspresyjna, a ten rok y, polski ja dopiero poznałem siedząc w internowaniu. Siedziałem w 16-osobowej celi i wtedy bardzo dużo leciało y, tej muzyki rockowej, no, która była jakimś odkryciem dla nas. Ludzie się w jakiś sposób, przynajmniej ci młodzi, czuli zagubieni i ta muzyka, te teksty y, w jakiś sposób stanu wojennego i z aresztowaniem, z pilnowaniem tych ludzi, że po prostu nie starczyło jej sił na kontrolowanie roka. Myślę, że władza chciała to kontrolować, ale nie była w stanie już tym sterować. The first paragraph of Polish censorship law in the days of communism declares that the People's Republic of Poland guarantees freedom of speech in print and performance. Zespół, który chciał nagrać płytę, pierwsze co musiał zrobić, to zanieść wszystkie teksty do cenzury i tam je przedstawić i po ewentualnym przepuszczeniu ich 
mógł dopiero wejść do studia i nagrywać cokolwiek. Zostałem wezwany do cenzury i cenzor mówi paramilitarne gołębie. I cenzor mówi, jakie paramilitarne gołębie? To jest gąb pokoju, Picasso. Ciak. Następne, różowo świeci. Co pan sobie, jaja robi w ogóle? Ja mam to zielone. Jak zielone? Fontanny, fontanny piasku Chmury, chmury obłoku Rada Słoni to jest hajowa piosenka, którą napisałam po pozu po wypaleniu ogromnej ilości marihuany. To była po prostu czysta poezja. Akurat jak ta piosenka się ukazała, to Rosjanie napadli na Afganistan. No i oczywiście Słoń to był czołg. Fontanny piasku, chmury obłoków, no to jak czołg na pustyni walił, no to fontanny piasku się zbijały i nie puszczali dlatego. Kiedy Lech Wałęsa dostał nagrodę Nobla, to myśmy musieli z fonoteki wszystkie piosenki norweskie wyrzucić. Zastanawialiśmy się, czy Abba to jest zespół norweski, no bo Frida jest norweszką, to czy Abbę też wyrzucać, czy nie. There are plenty of other creative ideas. Rock concerts are organized to distract young people and divert their attention from street demonstrations. They didn't ask us. They put us on the on the posters and, uh, and they changed our name from Brigada Crisis to Brigada K, K. Because there was no crisis. <laughs> and we didn't agree. I said, no, no way, we're not playing. And we didn't play. And we were banned from playing for months. And that was it. And Brigada Crisis was, was gone. Yeah. All bands fail to serve their purpose. When Brigada Crisis break up, their legend grows strong. Mama was not played on the third channel because they were invited to play exactly in this building because this is in Congress Hall on the uh, meeting of the young communists from all over the Eastern Europe and they said we are not gonna do that and then they it won't be played on the radio Taka wiadomość, kiedy lista obejmowała 40 pozycji i w tej 40 były trzy utwory Manamu, no to było po prostu gwóźdź do trumny tak, takiej audycji. No jak ja mogę nagle powiedzieć, wszystkie trzy Manamy dzisiaj spadły, tak? Wymyśliłem wtedy, wydawało mi się to tak naturalne, to tylko tango wyciąłem te werble, zmontowałem tak, że one szły przez pół minuty i zamiast tego Manamu puszczałem te werble i to przemykało się natomiast słuchacze natychmiast to podchwycili i wiedzieli, że coś się dzieje i to natychmiast dało efekt właśnie odwrotny, czyli Manam został jeszcze bardziej popularny niż był. Metaphors and the use of established symbols become the main means of bypassing censorship. The best examples of that are the black glasses worn by Manam's Cora or the Orwellian black and white world created by Jagos Chachowski and Republika. Charlie Harper, wokalista z UK Subs, w 1983 roku mieliśmy taką długą trasę koncertową po Polsce wspólną. Jak przeczytał teksty Grzegorza, to... Mówi, kurczę, wy to macie dobrze. Ja to walę wszystko prosto z mostu. Piszę tak, jak mogę, bo nikt mi to, jak mogę, jak chcę i tak dalej. Nikt mi tego nie zatrzyma. A wy jesteście zmuszeni do tego, żeby bawić się w poezję.
Trzeciego prowadzi Marek Niedźwiecki. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie w 131 notowaniu Listy Przebojów. Dziś notowanie... Tak, ja słyszałem takie zdania o tym, że odciągamy ludzi od tego, żeby nie chodzili po ulicach, tylko żeby słuchali radia i że był to wentyl, dlatego że właśnie przyciągaliśmy ludzi, że może lepiej ich spacyfikować przy radiu, które jest takie fajne, niż żeby ich policje rzucali petardami. Może tak było. Ja nie wiem. The music chart show on program three is broadcast at 8 p.m. every Saturday evening. Prime time listening, an indication of its rising role in Polish life. Lista przebojów programu trzeciego i cały program zapraszamy do trójki. No to było wręcz podstawowe, dlatego że że to tylko tam praktycznie, że biorąc ta polska muzyka rockowa była puszczana, bo inaczej to mielibyśmy sytuację jak w innych krajach tego obozu socjalistycznego, gdzie jak ktoś nie był tak zwaną popową gwiazdą, to nie miało co szukać. And the first channel of Polish radio was really platform of the music. And that's what people would do, they would tape the program. Everybody was doing the station, the no, no, tape because, tune. Yeah, of course, of course, because, because, you know, that was of course mono and that wasn't the best quality, but everybody was taping, you know, and then finally the third channel became just the stereo and that was just you know, so great. Na statystycznego Polaka przypada mniej niż ćwiartka płyty rocznie. Co jest przyczyną tego stanu rzeczy? Tłocznia nie wykonała w szeregu miesiąca plan tłoczenia z powodu braku surowca. I ten szlagier własną śmiercią umiera. Była kolejka kilkuset metrowa. Ludzie stali od 6 rano po płytę. To nie ma gra do latu, panie. Wiecie, tu no mamy określone trudności. Muzycy wtedy nie mieli zupełnie pieniędzy z płyt. Starczyło na jakąś kolację w takiej tam dość podrzędnej knajpie, no, za całą płytę. Mieszkałam w mieszkanku, który miał 48 metrów kwadratowych i jeździłam maluchem z czwartej ręki. Byliśmy w gruncie rzeczy bardzo sławnymi, ubóstwianymi biedakami. Tu jesteś wielką gwiazdą, a żyjesz w bloku na trzecim piętrze i wszyscy znają twój adres. Przychodzą jakieś nawiedzeńcy i polują na ciebie, kiedy wynosisz śmieci i ubliżają ci albo rzucają się na ciebie. To jest straszne. To jaka to jest kariera? To jest, zostałeś po prostu wystawiony na odstrzał. Potrzebują zapytać, co dzisiaj przywieźli i usłyszałem z kolejki. Do tyłu, kurwa, gwiazdo, że jebany. Co ty myślisz? Kto ty jesteś? <grywa> Walczą pożywienie. Nie ma gwiazd.
A była bieda, madam. Na pierwszym singlu gramy na instrumentach, które wystrugałem. Bas wystrugałem, gitarzyście gitary. Bas z kwietnika. Kwietnik tej grubości, no więc było w czym rzeźbić. Taka gitara jak Fender, Stratocaster, no to w pięć lat może byśmy odłożyli, przymierając głowę. Po pierwsze nie wolno było robić, a po drugie nie było z czego tego robić. Nie było blachy. I to się brało na przykład, kupowało duży garnek aluminiowy, odcinało się dęką, prostowało się tą blachę i tak powstawało na przykład pierwszy wzmacniacz. Despite the financial oppression, the Yarochin Festival remains an annual constant, a perpetual reminder of how music can provide a beacon of hope. Mamy swoje sny i swoje drogi Tak jak ty rozglądamy się Chcemy znać ostatnią wersję prawdy Goni nas lukratywny wiec I wszystkim życzymy źle nam z oczu patrzy Przyjechałem, bo w zasadzie tutaj można się spotkać z wieloma ludźmi i przede wszystkim y, posłuchać muzyki, a która w tej chwili dostarcza nam bardzo dużo no, radości i satysfakcji. I w zasadzie pozostaje nam tylko muzyka w obecnych czasach. Nie mamy nic. Jestem wolnym człowiekiem. Teraz jestem sobą w tej chwili. Young people living in small towns and villages and in even big towns, they were like atomized, you know, they didn't know about each other. They just lived there, uh, surrounded, you know, by strange reality. And once a year, they all could go to one place and suddenly, wow, it's like 30,000 of us, there's 40,000 of us, you know, we're not alone, they're back home, you know. Doskonale, jaki obraz Jarocina był emitowany przez telewizję. Czy chcecie, żeby taki był nadal? Ponieważ ja nie. Telewizja Polska pokazywała Jarocin od strony gigantu, czyli są na gigancie, uciekli z domu, szukamy dziewczyny, co tu są porzucane dziwne rzeczy wokół namiotu. Tak był budowany Jarocin, takim złym słowem. Ja pojechałem do Jarocina, mówię, super, chyba to musi być jumpa, skoro tam się tyle dzieje nielegalnego. The festival opens its doors to multitudes of musicians who rarely have a chance to release an album. People record concerts on cassette recorders and circulate copies of them by the thousand. Kiedy słuchało się tych wszystkich pieśni, które były śpiewane w Jarocinie, nie było tekstu obojętnego, nie było tekstu mówiąc krótko o dupie Maryni. Wszystkie były niezwykle mądre, zaangażowane, mówiące o bólu jednostki na tle totalu i kierowało się to do ludzi, którzy to natychmiast rozumieli. Na mojej ulicy nikogo nie dziwi człowiek. Na mojej ulicy nikogo człowiek nie dziwi. Na mojej ulicy nie mieszka już Chrystus, a szatan się z niej wyprowadzi. Na mojej ulicy gra chłód kamienicy, chłód wciąż mniej żywych tkanek. Chłód wciąż mniej żywych tkanek. Chłód wciąż mniej żywych tkanek.
jarociny, festiwale, rup reggae, poza kontrolą. To były takie silne sygnały z lat 80., że oto młodzież myśli inaczej. Że mamy nowe pokolenie, które nie da się tak łatwo stłamsić. Myśmy owszem dawali do cenzury teksty, ale śpiewaliśmy to, co chcieliśmy. To było nasze założenie, że albo śpiewamy to, co chcemy, albo nie śpiewamy wcale. I nawet jeśli cenzor przychodził na koncert, a zdarzały się takie wypadki, to jeśli między utworami ktoś nie powiedział precz z komuną, to jeśli to zaśpiewał, to cenzor tego nie słyszał. Nie umieli słuchać takiej muzyki. But when punk does break in here... It seems to change things a lot. It seems to be quite significant. That was like the, the voice of the generation, you know. We are not agreeing for that, uh, what is happening around. And everything we can do, we can just sing about it. Pożegnajmy pana operatora brawami. Nie było buntu. Było totalne odrzucenie systemu i próba, w miarę udana mi się wydaje, życia poza nim w ogóle. Many, Yarrow Chin becomes the longed for oasis of freedom. But then, uncomprehending secret police place it under non stop scrutiny. Władza chyba bała się przede wszystkim tego, czego nie rozumiała. A to było coś dla nich y, dziwnego, nierozpoznawalnego. 
a skupiało wokół siebie y, spore grupy ludzi. Władza się zastanawiała, czy to nie jest dla niej niebezpieczne w jakiś sposób. Punk set up so-called formations. A crew consists of six to ten people who are strongly unified, come from the same town and move in strategic deployment. A brigade of punks consists of several crews from the same town or from different locations. These units always move about in a highly organized fashion. A crew walks with its leader in the middle. The leader does not attract attention with conspicuous clothing. The brigade is usually led by the leader walking first, followed by a group of three punks, who in turn are followed by a pair of punks. The rest walk behind, writes an officer of the Communist Security Service in 1986 in his classified report from the festival in Yarochin. Zrozumienie haseł ruchu punk, zrozumienie tych młodych ludzi, celów, dla których ci ludzie się gromadzą, o czym śpiewają, było zupełnie nieprzystające do ich sposobu rozumowania. Stąd właśnie śledzenie subkultur, liczenie ilu jest punków, ilu jest skinheadów, czym się różnią z wyglądu, jakie mają zwyczaje, bo to było chyba wszystko, na czym ich było stać tak naprawdę. nie wypadało, żeby komuna ganiała za pankowcami, no to sobie wyhodowali bandziorów, którzy w ich imieniu odwalali tą robotę czarną. Pod koniec lat 80. pojawiło się środowisko takich yy, naziskinów. Skiny wyskoczyły, normalna z hajli hajla, no to ja wiem, z takim pola to ja nie mam co rozmawiać. Zaczęli napadać na koncerty, atakować publiczność, bili, okradali. My jesteśmy tutaj, żeby słuchać muzyki. Nie bijcie się tutaj. I oni po prostu ewidentnie byli pod jakimś parasolem ochronnym. Oczywiście przyjeżdżała w końcu milicja i aresztowała pobity. Ja nie wiem jak to dalej będzie. Dojdzie w końcu do tego, że będą takie straszne zadymy w przyszłym roku, że nie wiem czy to się w ogóle odbędzie ta impreza. W Jarocinie zjeżdżała się ta taka najbardziej radykalna młodzież, która na pewno była poza systemem. Pojechałem tam z całym plecakiem ulotek. To była taka ogólnopolska akcja informacyjna. Myśmy się domagali przede wszystkim wprowadzenia czegoś, co na zachodzie funkcjonowało pod nazwą zastępcza służba wojskowa. Trzeciego dnia ulotkowania zostałem zatrzymany przez funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa. Był taki punkt sanitarny, czyli coś, co wzbudza zaufanie. Natomiast to była tylko pułapka. Rzeczywiście pierwszy pokój to byli lekarze i sanitariusze, ale następny pokój to już było po prostu SB. Przypięto mnie kajdankami do kaloryfera. Ten oficer, który mnie zatrzymał, podniósł słuchawkę, wykręcił jakiś numer i powiedział Szefie, mamy go! Krzysztof Skiba left prison after three months. It seems that the regime is not really aware how dangerous Skiba can be for communist Poland. A lot of rebellious young people joined an underground movement called the Orange Alternative. They take part in happenings during which they carry banners declaring, God bless the communists, reforms are our hope for a happier poverty, or God save the general. Once they display banners saying, inflation, and provoke the state police to chase after them. After they are arrested, they issue a statement in which they proclaim the end of economic problems because the civic militia have just managed to contain the galloping inflation. The aim of these wild operations is to get arrested for the most absurd of reasons. 
the intervening officers are invariably greeted with flowers and sweets. Przede wszystkim realizowałem siebie jako artysta, realizowałem swoją potrzebę wolności. To był taki nasz krzyk, tu jesteśmy, sprzeciwiamy się temu i robiliśmy to przede wszystkim po swojemu. Nikogo nie naśladowaliśmy, e, zrobiliśmy swoją pomarańczową rewolucję. Lack of everything, of food, houses, gasoline, fighting for every part of your life. A lot of people emigrated from Poland. And the money is losing value. Money is losing value as always. He looks worried. No future, no future. It's a lost period of our history. Martial law does not solve the problems. The socialist authorities are not coping with governing at all. Money is missing even for the salaries for the militiamen. Less than seven years after the actions of solidarity that had led to the clampdown of December the 13th, 1981, strikes are again commonplace in Poland. Looks like another confrontation. Again, the authorities sit down to talk with the opposition at what becomes known as the round table. Ten system się już kończył. Wiadomo było, że on już nic nie zbuduje, ale jeszcze mógł bardzo dużo zniszczyć. Wybraliśmy najwłaściwszą drogę. This results in the elections of June 1989, which finish with the defeat of the so far ruling party. Po tej wpadce swojej kiełkuje we mnie myśl, żeby pod płaszczykiem zespołu rokowego właśnie szerzyć e, idee polityczne. Deserta's song about the Palace of Culture was a condemnatory rant from the heart against Stalin's great gift to the Polish nation. And songs like Deserta's symbolized the mood in the soul of Polish people. Poland's assorted subcultural tribes had existed at a distinct underground level, utterly misunderstood by the ruling authorities. 
Yet these eccentrics could simply not be comprehended by those steeped in what was essentially a Soviet ideology. This was the beginning of the end of communism. Poland set an example for the other countries. The Soviet bloc was collapsing and nothing could stop it. Can music change the world, though? Well, the music lives in your heart, lives in your mind. It's something magic. And if people change with music, then the world changes with people, because they are the people who change the world. That's how it is. Yeah. 